শুকাব আগস্ট মাসে আজ নবম দিন বাংলাদেশ তো বটেই পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকে বাংলা ভাষাভাষী আপনারা দেখছেন সকলকে মামিসিং টিভির পক্ষ থেকে আমরা বিশেষভাবে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাই আজকে আমরা এই শুকাব আগস্ট মাসে আজকে একটি বিশেষ দিন সুখ শক্তিতে বাসর পবিত্র আসরাস পবিত্র আসরার মহিমায় মহিমান্বিত হোক সকলের জীবন এই প্রার্থনা আমরা করছি এবং এই শোকাব আগস্ট মাসে আমরা মানসিং টিভির পক্ষ থেকে আজ কথা বলবো একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সেই সাতই মার্চের বাসন উদ্বুদ্ধ হয়ে যিনি নিজ জীবনের মায় তুচ্ছ করে তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন সদস্য থাকা সত্ত্বেও তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন এবং একটি লাল সবুজের পতাকা সুবিত স্বাধীন বাংলাদেশ উপহার দেওয়ার জন্য তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধের জায়গাটি সেক্টর ছিল সেই তিন নং সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন এবং তিনি একজন যুদ্ধ হত বীর মুক্তিযোদ্ধা সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি বাংলাদেশে যে ছয়শো ছিয়াত্তর জন খেতাপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা রয়েছে এবং চারশো ছাব্বিশ জন বীর প্রতীক তার মাঝে একজন বীর প্রতীক এবং তিনি ইতিহাস ঐতিহ্যে লীলাভূমি সিটি অফ আর্ট অ্যান্ড কালচার ক্ষেত মানসিং সদরের একজন বাসিন্দা কালিকাপুর গ্রামের যে মানসিং সিটি কর্পোরেশন এরিয়া সংলগ্ন এই অঞ্চলের একজন কৃতি সন্তান তিনি একজন খেতাপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা সার্জেন্ট আলিমুল ইসলাম বীর প্রতীক ওনার বর্তমান বয়স একাশি বছর উনি বয়সের বারের নজ এখনও উনি নিজ জমিতে কাজ করেন নিজে উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করেন কিন্তু বয়সের বারে এখন ওনার সেই স্মৃতি মুক্তিযুদ্ধকালীন স্মৃতি সেই আরও পঞ্চাশ বছর আগের স্মৃতি অনেক সময় উনি ভুলে যান বয়সগত কারণে তাই আমরা ওনাকে নিয়ে প্রথমা প্রকাশন থেকে যে বই বের হয়েছে বা জনতা ব্যাংক মুক্তিযোদ্ধা সংকলন বা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যে সৈনিক যে ম্যাগাজিন সেখানে ওনাকে নিয়ে যে ফিচার সেই ফিচারগুলি থেকে আমরা আপনাদের সামনে ওনার জীবনে তুলে ধরব এবং ফাঁকে ফাঁকে ওনার মুক্তিযুদ্ধে এই গর্বিত জীবনের যে একটি কথা ওনার মুখ থেকেও আমরা সরাসরি শুনব তো আমরা চলে যাচ্ছি জনাব আলিবুল ইসলাম বীর প্রতীক বাংলাদেশের একজন সূর্য সন্তান আপনি কেমন আছেন আপনাদের দোয়ায় ভালো আছেন এই মাস তো শোকাবহ আগস্ট মাস এই মাসে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যিনি সেই সাতই মাসের ঐতিহাসিক যে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া সবাইকে আহ্বান জানিয়েছিলেন সেই ক্ষেত্রে আপনাদের পাশাপাশি কৃষক শ্রমিক মানে এটি একটি জনযুদ্ধ রূপ নিয়েছিল এবং আপনারা ছিলেন প্রশিক্ষিত যেহেতু আপনারা তৎকালীন সময় সেনাবাহিনী সেনাবাহিনী ছিলেন এবং আপনি নিজ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ধরা পড়লে মৃত্যুদণ্ড হতো তা তো হতোই বা স্বাধীন না হলেও তো সেই ঝুঁকি নিয়ে যোগ দিয়েছিলেন এই শুকাবো আগস্ট মাস আমরা এই মাসেই কথা বলছি এই মাসে জাতির পিতা সতার পরিবারের সদস্যদের হত্যা করেছে সেই শুককে শক্তিতে পরিণত করতে আমরা আপনাদের কাছ থেকে সেই শক্তিটা সঞ্চয় করার মানুষে আজকে আমরা কথা বলছি আপনি যখন মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন তখন আপনার বয়স কত ছিল তখন বয়স ছিল ছাব্বিশ সাতাইশ তখন তো আপনি সেনাবাহিনীর তৎকালীন যে পাকিস্তান পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন কি পদে ছিলেন তখন হাবিলদার তখন হাবিলদার হাবিলদার পদে ছিলেন এবং আপনার জন্মস্থান তো এই মায়সিং এই মায়সিং মায়সিং কালিকা কালিকাপুর গ্রামে গ্রাম গ্রামে তখন আপনি সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন হাবিলদার পদে এবং তখন আপনি দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট হ্যাঁ দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট যিনি সেনাবাহিনীর প্রধান হয় মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ হ্যাঁ এবং তখন জয়দেবপুরে ছিলেন আমরা যখন যোগ্য শুরু করছি তখন শফিউল্লাহ সাহেব ছিল দ্বিতীয় কমান ফার্স্ট কমান ছিল জিয়ার রহমান সাহেব এবং আপনার একই সাথে আমরা বাইরে আসছি জয়দেবপুর রাজবাড়ি এবং আপনাদের পোস্টিং ছিল সেই জয়দেবপুর জয়দেবপুর রাজবাড়ি এবং আমরা যদি এই ক্ষেত্রে একটু মুক্তিযুদ্ধের 
ইতিহাসের প্রথম দিকে যাই জাতির জনকের যে সাতই মার্চের বাসনের পরপরই জয়দেবপুর উনিশ তারিখে মানে বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে জয়দেবপুর উনিশ তারিখে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে এবং সেই ধারাবাহিকতা যদি আমরা সুতিকা গার বলি সেই জয়দেবপুর থেকেই শুরু হয় মূল হ্যাঁ জয়দেবপুর থেকেই শুরু হয় জয়দেবপুর থেকে আমরা আসলে জয়দেবপুর থেকে শুরু করি নাই আমরা কিছু লোক ওইখানে রাখিয়া আর বাকি কিছু লোক আমরা ডাইরেক্ট ময়মনসিং আসে গেছি ময়মনসিং থেকে আমরা না আমার বাড়ি ময়মনসিং এখানে লেগে না কাছাকাছি হ্যাঁ না কাছাকাছি লেগে না আমরা টাঙ্গা ঢাকা জয়দেবপুর থেকে বাইরিয়া সোজা ময়মনসিং আসে তাই ময়মনসিং থেকে আসে আপনার ময়মনসিং থেকে আমরা দুটো শুরু করি এবং এই যে ময়মনসিং আপনার চলে আসছেন সেখানে তো অন্যান্য অঞ্চলের মানুষ হচ্ছে অন্য অন্য মানুষের তলের মানুষের কিছু মানুষ হচ্ছিল এবং আপনার বাড়ির পাশে তো এই যে আজকের যে বিডিআর ক্যাম্প যেটা বিজিবি ক্যাম্প এটা তো আপনার বাড়ির কাছাকাছি হ্যাঁ এটার বাড়ির কাছাকাছি এখানে তো একটা প্রতিরোধ যুদ্ধ হয়েছিল প্রথম দিকে দেব তখন যুদ্ধ হয় মানে একটা প্রতিরোধ তখন যুদ্ধ পুরো শুরু হয় নাই শুরু হয়নি আনুষ্ঠানিক শুরু হয়নি হ্যাঁ দর্জ শুরু হয় নাই যুদ্ধ দেশের গন্ডগোলের কারণে আমাদেরকে এক এক কোম্পানি এক এক জায়গাতে আইনে রাখছে যাতে গন্ডগোলরা না হয় হ্যাঁ না হয় তো পরবর্তী সময় আপনি এই ময়মনসিং আসার পরে পরবর্তী সময় আপনি তো যেটা আমরা একাত্তরের যে বীর যোদ্ধা সংকলন এবং স্মারক গ্রন্থে পাই যে পরবর্তী সময় আপনি সেই তেলিয়াপাড়া টি গার্ডেন হ্যাঁ তেলিয়াপাড়া টি গার্ডেন সেক্টর হ্যাঁ তিন নম্বর মাধবপুর মাধবপুর হ্যাঁ হ্যাঁ যেটি মহান মুক্তিযুদ্ধ তিন নং সেক্টর ছিল সেই অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধের সময় তো একটা দুর্গম ছিল মানে যাতায়াত ব্যবস্থা যেটা আমরা ওই যে স্মারক গ্রন্থ পাই সেইখানে আপনি সেইখানে ছিলাম আপনাদের তো আপনার তো আগে প্রশিক্ষণ পাপ্ত সেই ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ পাপ্ত প্রশিক্ষণের বরং আপনারা অনেকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন তাই তো যারা ওই যে জন্য গণবাহিনীর ছিল বিশেষ করে সাধারণ মানুষ যারা মুক্তিযুদ্ধ যোগ দিয়েছিল তো আপনি তেলিয়াপাড়া টি গার্ডেনের কাছাকাছি না তেলিয়াপাড়া টি গার্ডেনেই আমরা ছিলাম ছিলেন আচ্ছা ওইখানে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে থেকেই তেলিয়াপাড়া টি গার্ডেনে ছিলাম তখন ঘরে এখন থেকেই শুরু হয়েছে আমাদের যুদ্ধ আচ্ছা আমি একটু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করে ওনাকে নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থে বিশেষ করে আমরা একটু গ্রন্থ দেখাই কারণ আমরা যেটি বলছিলাম এই যে জাতির সূর্য সন্তান যারা ছশো ছিয়াত্তর জন খেতাব প্রাপ্ত তার মাঝে চারশো ছাব্বিশ জন বীর প্রতীক এর মাঝে একজন আছে তো আমরা যত দূর জানি যে যারা খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা বীর মুক্তিযোদ্ধা তাদের সংখ্যা এখন একশোতে নেমেছে মানে তারা অনেকেই পৃথিবীতে নেই এবং আপনার অনেক কলিক তো নাই পৃথিবী স্মৃতিশক্তি যেটি আসলে একাশি বছর বয়স তারপরেও আমরা ওনার কাছে অনেক কিছু শুনব পাশাপাশি আমরা পরবর্তী প্রজন্মকে জানার সাথে আমরা এই বইটি একটু দেখাই আপনাদেরকে এটি একটি অনবদ্য সংকলন জনতা ব্যাংক করেছেন একাত্তরের বীর মুক্তদের অবিস্মরণীয় জীবন গাথা যে সবারই একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করে একটি জীবনী তারা দিয়েছেন একটু পড়ি আলিমুল ইসলাম উনিশশো সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন ইবিআরসি চট্টগ্রাম হতে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করার পর দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে পদায়ন পান উনিশশো একাত্তর সালে তিনি জয়দেবপুর ক্যান্টনমেন্টে কর্মরত অবস্থায় মেজর কে এম শহীদুল্লাহ নেতৃত্বে ডিফেক্ট করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন তো যে উনি যেটি বলছিলেন যে মামি সিং এসে পরে পাক বাহিনীর প্রতিযোগিতে তিনি বীরত্বের সাথে লড়াই করেন এবং তিনি প্রথমে তিন নম্বর সেক্টর যেটি পরবর্তীতে এস ফোর্স যে তিনটি ফোর্স ছিল শেফুল্লার যে ফোর্সটি তিনি লেফটেন্যান্ট ইমদাদের নেতৃত্বে তেলিয়াপাড়া টি গার্ডেন এবং বড় লেখা যেটি আসে মৌলভী বাজারের মৌলভী বাজারের তো ওই যুদ্ধে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করছেন তো এই যে আমরা যেটি বলছিলাম যে স্মৃতি অনেক সময়ই মাঝে মাঝে ওনার সাথে মানে একটু যে কনফ্লিক্ট করে সংঘর্ষ করে স্মৃতি আবার এই এই গ্রন্থগুলি বা আমরা যখন সেই সারা গ্রন্থ থেকে পড়ি তো উনি আবার সেই পঞ্চাশ বছর আগে ফিরে যায় তো মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য বীরত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ আমরা সেই তার যুদ্ধের কথাও জানব তো এখানে যেটি ছোটো করে লেখা আছে আমরা যে তার যে ডান পা সেই প্রতিটি যুদ্ধে ওনার তো সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তার এ ফুরু ফুরু হয়ে গেছিল একটি গুলি কি ধরনের গুলি যেটি ছিল আমরা তো রাইফেল এলএম জির শরীরে আসছে 
তখন খোঁজ পেয়েছে যে এখানে বাড়ি আসলো কে সারা বাড়ির মানুষ এই বিষয় যদি ভালো বুঝবেন তো এটা এই পায় না লাগে যদি আরেকটু উপর লাগলে নিশ্চিত মৃত্যু ওখানে না যদি এদিকে বুকে যদি না লাগে তাইলে তা না হলে মানে যদি এদিকে লাগতো তাহলে আমরা ওইদিকে এদিকে লাগলে অবশ্য আহত হইতাম কিন্তু সাথে সাথে গুলি তো আসছে অনেক দূরে থেকে হ্যাঁ পায়ে লাগার কারণে না পায়ে অনেক দূরে থেকে আসছে তো গুলি ব্রাউন বারের রেল স্টেশন আছে না এই রেল স্টেশনের এই পশ্চিমে একটা ব্রিজ আছে রেলওয়ে ব্রিজ এই রেলওয়ে ব্রিজ হ্যাঁ না ব্রাহ্মণবারের রেল স্টেশনের পশ্চিমে এইখানে এই ইয়ে হেলাল মুর্শিদ আর আমি একসাথে যুদ্ধ করছি না দুইজনে দুই পিলারের কভার নিয়া সামনের লোকের এই করতে আমরা যেটি আসলে বলছিলাম যে মহান মুক্তিযুদ্ধ একটি জনযুদ্ধ ছিল তখন হেলাল মুর্শিদ একজন কমিশন অফিসার ছিল উনি ছিল হাবিলদার বাট সেনাবাহিনী ক্রমাগত প্রমোশন হয়ে ওনার মেধা দক্ষতা উনি মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হয়েছে কিন্তু এই যে যে একসাথে যে যুদ্ধ পা খানাদের বাহিনী এটি হলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একটি এই যে যে নয় মাস সময়ের মাঝে অনেক দেশে বিশ বছর পঁচিশ বছর কিন্তু স্বাধীন হয় না আমাদের পাশেই ছিল ইয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ সফিউল্লা দিয়া হ্যাঁ এই যে আমরা এখানে প্রথম প্রকাশন যেটি একটি তাদের সময় একাত্তরের বীর যোদ্ধা খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব কথা এটি আমরা একটু দেখাতে চাই নতুন প্রজন্মকে যেন তারা তাদের সম্বন্ধে অধিকতা জানতে হলে এক সময় নতুন প্রজন্ম আমাদের মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযোদ্ধা এবং বিশেষ করে যারা খেতাব প্রাপ্ত তাদের কথা জানবে এখানে একটু ওনার জীবন কাহিনীটা লিখা রয়েছে যেটি আমরা পাই আলিমুল ইসলাম বীরপতি গ্রাম কালিকাপুর ইউনিয়ন খাগড় সদর যেটা সিটি কর্পোরেশনের পাশাপাশি ওনার বাবা ইসকান্দার আলী মা নজিরুন নেসা শ্রী মাঝে দেখা দুই ছেলে দুই মেয়ে আপনার খেতাবের সনত নং একশো বিশ যেটি এবং যেটি আমরা একটু এই বইটি থেকে একটু আমরা পাঠ করতে চাই সীমান্ত এলাকা থেকে দিনের বেলা মাধবপুর যেটি এখন ওই যে হবিগঞ্জে অভিমুখে রওনা দেন আলিমুল ইসলাম সব বাইশ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা তাদের লক্ষ্য সড়কে চলাচলরত পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গাড়িয়ান বোস করা তেইশ মে সেটি উনিশশো সনে আনুমানিক দুইটায় আলিমুল ইসলাম সহ বীর মুক্তিযোদ্ধারা ওই সড়কের নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছান তারা সেখানে দুটি ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী মাইন্ড পেতে আড়ালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গাড়ির জন্য অপেক্ষায় থাকে এরপর সময় গড়ায় কিন্তু সেদিন পাকিস্তানিদের কোনো গাড়ি আসেনি মুক্তিযোদ্ধারা হতাশ হননি রাতে তারা এম্বুলস্থলে থেকে যান পরদিন বেলা আড়াইটা পর্যন্ত গাড়ি আসেনি এরপর তারা বেশিরভাগ দুপুরের খাবার খেতে বসেন বাকিরা থাকেন সতর্ক অবস্থায় এ সময় পাকিস্তানি সেনাদের বিরাট এক কনবয় তাদের এম্বুলস্থলের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে খাবার পেলে তারা দ্রুত নিজ অবস্থানে চলে যান যেটি আমরা বলি যে এই তারা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন এটি তো কি জনযুদ্ধ ছিল তাদের খাবার থাকা এটি এবং দিন রাতের কোনো ব্যবধান ছিল না তারা সকল সময়ই মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার জন্য প্রস্তুত থাকত যুদ্ধ করার জন্য সারাদার বাহিনী আক্রমণ হয় সদা সতর্ক এই এটি আমরা নতুন প্রজন্মকে জানাতে চাই যে এই খাবার খাচ্ছে বাট তাদের একটি অংশ প্রস্তুত যে হানাদার বাহিনী যে কোনো সময় অ্যাটাক করতে পারে তো আমরা এই স্মৃতি কথাগুলি ওনার স্মরণে আছে এই জন্যই আসলে উনিও স্মৃতিকাতন হয়ে যান আমরা যখন সেই পঞ্চাশ বছর আগে আপনাকে ফিরে নিয়ে যাই তখন হ্যাঁ এই খাবার ফেলে তারা দ্রুত নিজে নিজে অবস্থানে যায় আলিমুল ইসলাম সহ তার কয়েকজন সহযোদ্ধা ছিলেন একদম সামনে ফ্রন্ট লাইনে যেটা উনি বলেছেন যে পরবর্তী সময় মেজর জেনারেল 
হেলাল মোর্শেদ খান বীর বিক্রম এবং যিনি ঢাকাতে যে গেরিলা বাহিনী যে ঢাকাতে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের অন্যতম হেলাল মোর্শেদ তার একদম সহযোদ্ধা ছিল হেলাল মোর্শেদের আর আমার কাজই ছিল আমাদের সময় এগুলি কি দর হয় যারা একটু শক্তিশালী যারা একটু সাহসী মানুষ তাদেরকে এই ঠিক করে যেটি উনি বলছেন ফ্রন্ট লাইনে আমরা একটু আবার পড়ি তাদের দায়িত্ব ছিল মাইন্ড বিস্ফোরণের সময় প্রথম গোলাগুলি শুরু করার জিপ লরি পাকিস্তানি কনভে মোট বাইশটি গাড়ি ছিল এই সংখ্যা সম্পর্কে তাল দল নেতা ও পিছনে তাকে সহজে দল অনুমান করতে পারেনি কারণ পাকিস্তানিরা তো আপনারা জানেন মাঝে হানাদার বাহিনীর মধ্যে একটা প্রশিক্ষিত বাহিনী ওই সংখ্যা সম্পর্কে তারা অনুমান করেনি এতে আলিমুল ইসলাম সহ তারা কিছুটা দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েন কারণ তারা তো জানতো না যে এতগুলি একসাথে আসবে এটি তাদের ধারণা ছিল বাট যেটি বলা এই যে এখানে উল্লেখ আছে যারা তারা সংখ্যায় মাত্র বাইশ জন কিন্তু তাদের মনোবল সেই যে বাইশটি গাড়ি ছিল সেই গাড়ির যে বাহিনী ছিল তাদের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না মানে সংখ্যায় বাইশ জন এই হলো বাঙালি বীর বাঙালি যে মুক্তিযুদ্ধের সময় যে স্লোগান ছিল বীর বাঙালি অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর এই হলো বীর বাঙালি যে বাইশটি গাড়ি আর তারা বাইশ জন তারা বৃত হয়নি তারা পাল্টা পাকিস্তানিদের সংখ্যা তাদের চেয়ে সাত আট গুণ বেশি পাল্টা আক্রমণে তাদের সবার মারা যাওয়ার আশঙ্কা ছিল বেশি কিন্তু তারপরও তারা বিচলিত হননি এর মধ্যে পাকিস্তানিদের একদম সামনের গাড়ি সেতুর বিকল্প রাস্তাতে চলে যায় দ্বিতীয় তৃতীয় গাড়িটিও যায় চতুর্থটি ছিল পিক আপ ব্যান সেটি যাওয়ার সময় তাদের পেতে রাখা যে মাইন্ড এটি এতে বিস্ফোরিত হয় পিক আপটি উড়ে কয়েক গজ দূরে গিয়ে পড়ে দ্বিতীয় গাড়িরও বা গিয়ে একই ঘটনা ঘটে পেছনের গাড়িগুলো থেমে যায় আলটিমেটলি এ সময় আলিমুল ইসলাম সহ তার সহযোদ্ধাদের অস্ত্রে গর্জিয়ে ওঠে তাদের গোলাগুলিতে হতাহত হয় অনেক পাকিস্তানি সেনা অক্ষত পাকিস্তানি সেনা ছোটাছুটি করে নিরাপদ আশ্রয় চলে যায় পাকিস্তানিরা অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যে পাল্টা আক্রমণ শুরু করে তখন মুক্তিযুদ্ধরা যুদ্ধের নিয়ম অনুযায়ী তারা পশ্চাৎপূরণ করে এ সময় পাকিস্তানি সেনারা তাদেরকে ধাওয়া করলেও কোনো ক্ষতি করতে পারেনি ওই যেটি বলছিলাম যে বাঙালি যারা মুক্তিযুদ্ধ তাদের অদম্য সাহস ছিল সংখ্যায় কম থাকলেও সাহসটা বেশি ছিল আপনারা বুঝতে পারছেন যেন পাকিস্তানি সেনা মানে তারা তো এই দেশের অধিবেশন সেই বারোশো মাইল দূর থেকে তারা আসছে তারা তো ওই যে রাস্তাগুলি ব্যবহার করবে তখন এই রাস্তাগুলি যদি তারা এই যে লাইন উল্টাইন হলো বা এই মাইন পুতে রাখলে যে কোনো সময় দুর্ঘটনা করবে তারা এই কাজগুলি করতো আলিম ইসলাম চাকরি করতেন পাকিস্তান সেনাবাহিনী দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট অবস্থান ছিল জয়দেবপুর যেটি আজকের গাজীপুর আর কি জয়দেবপুর নামে পরিচিত যেটি বলছিলাম মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে আঠাশে মার্চে এই যুদ্ধে যোগ দেন তার মানে একদম মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকেই ওনারা ফ্রন্ট লাইনে সৈনিক এবং তিন নং সেক্টরে নিয়মিত এস ফোর্স যেটি শফুল্লার যে ফোর্স তো আমরা একটু ওই যে আপনার পায়ে যে গুলি লাগলো তারপরে তারপরে কি আপনি মুক্তিযুদ্ধে মানে কন্টিনিউ করে শফুল্লা যে আমার সাথে স্টেশনের ব্রিজের প্লেয়ারগুলি আছে না কিন্তু যে বিষয়টি এবং এই যে আমি যদি আরেকটি বিষয় দেখাই আমরা আসলে এইগুলো দেখানোর উদ্দেশ্য একটাই যে এক হলো মুক্তিযুদ্ধে এগুলি একটি দলিল গুরুত্বপূর্ণ দলিল এভিডেন্স উনি যেহেতু একজন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দেশ প্রেমিক সেনাবাহিনী একজন গর্বিত সদস্য ছিল সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যে একটি সংকলন সৈনিক সেটিতেও অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে এই যে ওরা র্যাঙ্ক বেস সহ গলাতে ঝুলানো এবং ওনার পরিবারের ছবিসহ সার্জেন্ট অবসরপ্রাপ্ত আলিমুল ইসলাম বীরপ্রতীক তার বীরত্ব কথা অত্যন্ত সুন্দরভাবে উল্লেখ রয়েছে আমরা এই যে যে বিভিন্ন গ্রন্থে ওনাকে একজন বীর হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যেটি উনি ওনার কথায়ও বললেন এবং আমরা এই গ্রন্থগুলিতেও পেলাম যে উনি ছিল একজন অকুতুবয় মানুষ যেটি আমরা প্রথমে বলছিলাম বয়সের কারণে স্মৃতি মাঝে মাঝে ওনার সাথে 
সাংঘর্ষ সংঘর্ষ করে সেই জন্য হয়তো ওই সিরিয়ালি অনেক সময় ওই কথাগুলি উনি বলে না বা বলার অবস্থা থাকে না কিন্তু যেটি শক্তি সাহস যে অদম্য সাহস যে তার ছিল সেটি তার কথাতেই আপনার প্রমাণ পান যে কি যে এই যে মাইন্ড পুঁতে রাখা সামনের ফ্রন্ট লাইনে যুদ্ধ অংশগ্রহণ করা সেনাবাহিনী যেটি থাকে যে ফ্রন্ট লাইনে সেই ক্ষেত্রে যে রণকৌশল বা যুদ্ধের যে একটি কৌশল নির্ধারণ করে সেইখানে ফ্রন্ট লাইনে সাধারণত তাদের দেয় যারা একটু সাহস তো আমরা আসলে এবং উনি একজন সুদর্শন ব্যক্তিও আপনারা যদি একটু দেখেন তখন তো মানে তরুণ যুবক ছিলেন বিয়ে করেছিলেন তখন না বিয়ে মানে এই জন্য কি জীবনের মা একটু কম ছিল না বললে আমি বলবো একলা না আচ্ছা মানে তখন ছিল যে ঠিক আছে দেশকে স্বাধীন করবে এটা হলো কথা এটা হলো কথা এই যে যে এই যে যে প্রশিক্ষিত বাহিনী পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পৃথিবীর অন্যতম সেরা একটা বাহিনী ছিল তৎকালীন সময় তাদের সামনে যে যে যুদ্ধে যে কোনো সময় আমরা জানি যে সেই যুদ্ধগুলিতে অনেকেই শহীদ হয়েছে অনেকে শহীদ হয়েছে তো আপনিও হতে পারতেন তখন এই বীতি শব্দটা ছিল না না পায় না লাগে যদি বুকে লাগতো তাহলে তো পায় না লাগে বুকে লাগতো এবং আপনি ছিলেন একজন প্রশিক্ষিত বাহিনীর একজন সদস্য তারপরও পায় লাগছে তারপরে যারা এই যে কৃষক শ্রমিক তারা তো অনেকেই এই যুদ্ধে অনেকেই সহজেই মানে আমার পাশে তো এক পিলারে আমি আরেক পিলারে ইয়ে শফুল্লা আরেক আরেক পিলারের মধ্যে দিয়া আরেক পিলারের মধ্যে ওই যে হেলাল মুর্শেদ হেলাল মুর্শেদ মানে এই যে যেটি বলছেন উনি পদবীর দিক থেকে মানে তৎকালীন সময় যেটি বলছেন শুরু করেছেন নায়ক হিসেবে যেটি সেনাবাহিনীর ইনিশিয়াল পর্যায়ে কিন্তু ওনার সাথে যারা ছিলেন তারা সেনাবাহিনীর মানে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সর্বোচ্চ কমিশন র্যাঙ্কের অফিসার তৎকালীন সময় হ্যাঁ মেজর র্যাঙ্কের এবং তারা সেক্টর কমান্ডার ফোর্সের অধীনে ছিল তারাও ছিলেন তার সাথে এবং স্লোগান ছিল মামি সিং এর পদ ধরো বাংলায় স্বাধীন করো মানে ইতিহাস ঐতিহ্যের এই যে যে এবং বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজয়ী এই মামি সিং এই আমাদেরই একদম মামি সিং যে সিটি কর্পোরেশন এরিয়ার পাশের যে গ্রামটি কালিকাপুর একদম খুব কাছাকাছি এই গ্রামটিতে যুদ্ধ করছিলেন এখানে আর কখনো গেছিলেন ওই জায়গাগুলিতে না না ওই জায়গাগুলিতে এই জায়গাগুলি কিন্তু আপনি যখন গেছিলেন তখন দুর্গম এরিয়া চা বাগান উপজাতিরা থাকতো এখন কিন্তু এগুলি পর্যটন এরিয়া যে যেটি বলছেন মাধবপুর বড়লেখা এইখানে দেশ বিদেশের মানুষ আসে এটা পর্য খুব সুন্দর এরিয়া এখানে এখন অনেক রিসোর্ট অনেক খুব ভালো যাতায়াত ব্যবস্থা হয়েছে এবং ওখানে আপনারা যেসব যুদ্ধ করছেন যেখানে ওখানে কিন্তু সরকার স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করছে যারা শহীদ সংরক্ষণ করতেছে পনেরো বিশ দিন আগে গেছিলাম পনেরো বিশ দিন আগে গেছিলাম আমি শরণার্থী ক্যাম্প যেন ইন্ডিয়া সেইখানে গেছিলাম তারপরে ওই যে যেই হাসপাতালে ই করছি হাসপাতালে আমার লয়ে গেছি গুয়াহাটি হাসপাতালে সেই গুয়াহাটি হাসপাতাল পর্যন্ত গেছিলাম হাইটা গেঞ্জি কথা দিয়া এই যে যে ওনাদের ভিতরে যে সারল্য যেটি বলছেন যে এখনও কিন্তু স্মৃতিকাতর হয় মানে এই জায়গাগুলি দেখেন একজন আপনি চিন্তা করেন তৎকালীন মামি সিং একজন মানুষ সেই সিলেট অঞ্চলে সেই অঞ্চলটি ওনার অজানা ছিল সেইখানে নিজ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে একজন তরুণ যুবক যিনি বিবাহ করেননি পরবর্তী জীবনে বিয়ে সাদি করেছেন সন্তানরা আছেন তার যেটি আমরা বলতে চাই আজকে আমরা অনেকেই তাদেরকে সম্বন্ধে সঠিক তাদের সম্বন্ধে তাদেরকে চিনি না খুব কাছাকাছি তারা বসবাস করে আমরা তাদের যে বর্ণাঢ্য একটি অতীত রয়েছে বর্ণাঢ্য জীবনগাথা আমরা অনেকেই জানি না আমি বিশেষ করে এই যারা প্রগতিশীল আমি বিশ্বাস করি এই দেশের সকল মানুষই মুক্তিযুদ্ধ চেতনা লালন করে এই আমাদের যে সূর্য সন্তান আলিফুল ইসলাম বীরপ্রতীক সহ যারা এখনও জীবিত রয়েছে তাদেরকে আমরা মূল্যায়ন করব সরকার করছেন ইতিমধ্যেই তাদেরকে সম্মানের জায়গাটি দিয়েছেন তাদের যারা 
মারা যাচ্ছেন তাদেরকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন সহ তাদের বাতা তাদেরকে সম্মানের জায়গাগুলি দিয়েছেন তো আমি সদাশয় সরকারের কাছে বর্তমানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যিনি এই স্বাধীন বাংলার দেশের স্থপতি এবং মহান মুক্তিযুদ্ধ যার নির্দেশনাই হয়েছে সেই তার যে সুযোগ্য কন্যা তার রক্তের উত্তর অধিকার জাতির পিতার কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বর্তমান রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছে যিনি মুক্তিযোদ্ধাদের খুব সম্মান করেন এবং আপনাকেও আমি দেখেছি কয়েকটি চিঠিতে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেন সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি অনুষ্ঠানে যে দিবসে আপনাকে তারা দাওয়াত করেন এবং রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানগুলিতে আপনাকে দাওয়াত করেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে একবার টেলি ভিডিও কনফারেন্সে আপনার কথা হয়েছে তো আমি গণপতি বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয় মামিসিং জেলা প্রশাসন সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কে আমি অনুরোধ করব এত অঞ্চলে আলিমুল ইসলাম বীর প্রতীকের নামে একটি স্থাপনা তথা একটি সড়ক বা যেটি সম্ভব হয় যেন একটি স্থাপনার নামকরণ আলিমুল ইসলাম বীর মুক্তিযোদ্ধা আলিমুল ইসলাম যুদ্ধহত বীর মুক্তিযোদ্ধা আলিমুল ইসলামের নামে একটি স্থাপনার নামকরণ করা হয় সেটি আমরা মামিসিং টিভি তথা মামিসিং বাসীর পক্ষ থেকে জোর দাবি জানাচ্ছি তো আমরা যেটি বলছিলাম জাতির পিতা রক্তের উত্তর উত্তরাধিকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় তেমনি এই বীর প্রতীক আলিমুল ইসলাম মেয়ের যিনি রক্তের উত্তর অধিকার আমরা পেয়েছি তার পুত্র যিনি খেতাপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যে সন্তানদের যে সংগঠন সেটির নেতৃত্ব দেন মাহফুজ একজন তরুণ যুব আমরা মাহফুজকে কাছে জানতে চাই যে মাহফুজ আপনার এই অনুভূতি কেমন যে আমি স্বাধীন বাংলায় সেই লাল সবুজের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা না খালি যুদ্ধ হতো বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং বীর প্রতি খেতা পক্ষ মুক্তিযোদ্ধা সন্তান হিসেবে আপনার অনুভূতি সত্যি আমি গর্বিত একজন রাষ্ট্রীয় খেতা পক্ষ বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হিসেবে যা যারা উনিশশো একাত্তর সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় যাদের অস্ত্রে গর্জে উঠেছিল সেই এদের আজকে আজকে আমরা স্বাধীন আজকে আমরা স্বাধীন বসবাস করতে পারছি এবং একটি একটি যেটি বলছিলেন উনি যে ছাব্বিশ সাতাইশ বছর বয়স ছিল ওই আপনার সাথে অনেকখানি ওনার বয়স এসে উঠে মানে এইরকম এবং যদি পিতা পুত্রে একটি অবয়ব আমরা যদি ফ্রেমে দেখাই দেখেন একরকম খুব সুদর্শন এরকম একটি বয়সে উনি কিন্তু যুগ দিয়েছিলেন না মানে এই এই বিষয়টি কেমন লাগে যে একজন তরুণ মানুষ মানে সম্পূর্ণ যে আমি যুদ্ধে আটক হলেও মৃত্যুদণ্ড বাংলাদেশ যদি স্বাধীন না হয় তাহলেও তো মৃত্যুদণ্ড এটি এই ঝুঁকি নিয়েই উনি মুক্তি এরকম একজন মানুষের সন্তান হিসেবে মানে নিজেকে কি কি কেমন লাগে আর কি সত্যি আমি আসলে গর্বিত হিসেবে আর আর আপনার প্রত্যাশা এই যে মোহন মুক্তিযুদ্ধের পঞ্চাশ বছর পর এবং যে দলটির নেতৃত্বে যার নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে সেই দলটি রাষ্ট্র ক্ষমতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মুক্তিযোদ্ধা বান্ধব এবং আপনাদের তো তারা নিজ পরিবারের অংশই মনে করেন এমন এই শুকাবো আগস্ট মাঠে তিনি তার পুরো পরিবারকে হারিয়েছেন তার দুই ভাইও বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এই মহান আগস্টে আগস্টে যারা পনেরোই আগস্টে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের সকলের আত্মার মাত্র আত্মমন করতেছি আর সে আগস্ট আপনার যে একটি চাওয়ার কথা বলছেন যে আমার একটি চাওয়া বলতে আসলে আমরা যখন অফলাইনে কথা বলছিলাম বলছে উনিও বলছিলেন এই জন্য বলছে সাদা বনের মানুষ উনি বলছেন আমার ব্যক্তিগত কোনো চাওয়া পাওয়া নাই স্বাধীন দেশ স্বাধীন করেছিলাম চেতনার টানে স্বাধীন করেছি স্বাধীন দেশে বসবাস করেছি ব্যক্তিগত লোক দোলার স্বরূপে তো তার সন্তান হয়ে গিয়ে তারপরেও আপনার কি প্রত্যাশা সরকারের নিকট বা দেশের নিকট যেমন যেটি আমার মাহবুজের কথা সূত্র ধরেই তার পিতা যেটি বলছিলেন যে আসলে আমার ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়া নাই দেশটা ভালো আছে জাতির পিতার কন্যা রাষ্ট্র ক্ষমতায় মুক্তিযোদ্ধারা সম্মানিত হচ্ছে এটি আমার ভালো লাগার বিষয় এবং তার সন্তানও আসলে আমরা যেটি বলি যে রক্ত কথা বলে তার সন্তানও সেই একই সুরে বললেন যে আমাদের ব্যক্তিগত লোভ লালসা বা চাওয়া পাওয়ার বিষয় না যেন আমার আব্বা 
एक समय हतो बिराशी बसर बस मानुष एकाशी बस एक समय तो उन्नी पृथ्वी थकबे ना स्वाभाविक नियम ही जान परवर्ती प्रजन्म ओना समय जानते परे एक स्थापना विशेषकर जान नामकरण उनार नाम वही स्थापनार पास उनार जो महान मुक्ति जुद्धे असामान्य अवदान से जान नामगुलो के लिपिबद्ध था जान नतून प्रजन्म जानते परे जो अंचले एरक एक जो उपस्थित हुए मानुष तो जेटी देखिए अपने से ही बांग्लेश सें बाहन जो प्रकाशना से खूब मान गुरुत सहकारे एक छवि देखा खूब गुरुत सहकारे तार छविटी छेपे से तरा जुद्ध जीवन देश जेटी बोल तर सतान सह तर दुई सतान सह छविटी फैमिली से सजल आलिमुल इसलम बीरपति के हाँ तरा लिखे से प्रेरणा उत्स तो आसले प्रेरणा पाई अनुप्रेरणा पाई तरस तो आज के मानसिक टीवी पक्षे थी परिशेषे बोलते चाहिए महान मुक्तिजुद्धे माध्यम त्रिस लक्ष शहीद तजा रक्त बनीमय दु लक्ष माँ बोन संभ्रम बनीमय यको एक लाल सबुज पता वही बांगलेश पे जर बदान्यत विशेषकर जरा फ्रंट लाइने जरा जीवन बजी रेखे स्वल्पतम समय मजे ये स्वाधीन करते सक्षम हो मुक्तिजोधा जरा मुक्तिजोधा छें तर मजे जरा फ्रंट लाइन छें जरा खेत प्राप्त तर एक सार्जेंट आलिमुल इसलम बीरपतिक श्रद्धा सालाम तर शुभकामना चाहिए जत दिन जीवित थकबे जान सुस्थमते थकें और नतून प्रजन्म जान यलिमुल इसलम बीरपति मत जरा असीम सहसी मानूष छें प्रथागत वित्तर बहरे गए जरा निज जीवन झुकी नहीं तेजे जान मृत्यु सम्मान दी मृत्यू पर तर स्थिति जान हृदय संरक्षण करी और तरह के जो आप सम्मान और तरह परिवार जरा परिवार सदस्य तरह के जो राष्ट्र से ही सम्मान जेटी प्रदर्शन करब्हत थे अपने ये चावा सुखाह आगस्ट मासे एक प्रत्याशा जतर पिता बंगबंधु शेख मुजिब रहमान सह तरह जरा राष्ट्रे जिन स्थपति जरा निर्मम भाव हत्या कर मृत्युदंड होने पलतक रही है आप चाहिए अगस्ट मासे सरकार इंटरपोलर माध्यम ये पलतक जरा मृत्युदंड प्राप्त खनि रही है स्वघोषित तरह के विचार आवतना और यही हत्याकांडे और जेल हत्या सकल हत्याकांडे जे नेपथ्य कुशीलोक छो तक विचार आवतना एवं सबशेष जेटी जे जर सूर्य सन्तान वीर मुक्तिजोधा के जो हमारा हृदय गणी लालन करी तक के जान सब समय सम्मान करी अभी आबार सरकार दाबी जान माननीय प्रधानमंत्री जन शेख हसंदा ये फ्रंट लाइन सूर्य सन्तान आलिमुल इसलम बीरपति के नाम जीवदशाई जान एक मामिशी में चले एक स्थापनार नाम पान से फलक दिए तर जीवन लक्ष्य जेटी जान थे ये प्रत्याशा सबा भलो थकबें जय बांगला जय बंग Yeah, <laughs>